ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದರೇನು ಸುಲಭ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದೆಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಮೈಗೆ ಉಗ್ಗದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಗ್ಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಗ್ಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಉಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಡು ನೀಡದಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕಣ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ ಅವನ್ನು ಅಲರ್ಜಿಕಾಕರ ಅಲಜನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕಗಳೆಂದರೆ ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉದುರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ತುರಿಕೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದಾದ ನೂರಾರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿವೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ಜನರಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವ ನುಂಗುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕದ ಮೂಲಕ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಇಗೆ ಅಮ್ಯೂನೋಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲನ್ ಎ ಇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜೀವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಇವು ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇರುತ್ತವೆ ನಂತರ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತವೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಈ ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆವರಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಕಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೀಟಕಡಿತ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಯಾವುದೋ ಮೂಲು ಚುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಗಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾರಕ ಕಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಸತತ ಸೋರುವುದು ಸೈನಸ್ ಕುಹರ ಒತ್ತಡ ಸೀನುವಿಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ತುರಿಕೆ ಮೂಗಿನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸಿಂಬಳ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾಣಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಗಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪಗಿನ ದದ್ದುಗಳೆರುವುದು ದದ್ದು ಎಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಇರುವ ಚರ್ಮದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉಗ್ಗುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕಗಳು ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದ ಉದುರಿದ ಪುಡಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಗ್ಗುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಗ್ಗಲಾರದ ಕಾರಣ ಇವನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಾನಾಸು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಅದೇ ಹಣ್ಣಿನ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಡು ತಿಂದವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾನಾಸು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಅಲರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಡೆತ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಕೀಟ ಕಡಿತದಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೀಟ ಕಡಿದ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಊದಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪಗಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಉರಿಯುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೀಟ ಕಡಿದಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೇನು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೇನಾದರೂ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇದ್ದಷ್ಟು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾರಕಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಂತು ಹೋದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ತಡವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕವೇ